ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു മിസ്സിങ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാലമായി ചെയ്യട്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ലണ്ടനിലാണ് അപ്പോൾ മഷ്റൂം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളി ഞാൻ എൻ്റെ പല വ്ളോഗിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉള്ളി അരിയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് മൂക്കിൽ കയറി ഞാൻ കുറേ നേരത്തേക്ക് കയറി അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം വലിയ മഷ്റൂമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളി നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അത്രയും ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഇതിനില്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 ഗ്രീനും വൈറ്റും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നൊരു ചീറ്റ് സാധനമാണ് മാക്സിമം അതിനെ മൂക്കിലോട്ട് വലിച്ച് കയറ്റുന്നില്ല ഇനി വെറുതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കരയേണ്ട വരും നമുക്ക് നല്ല കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാം അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മസാലയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഉള്ളി മുളക് മഷ്റൂം പിന്നെ എണ്ണ ഇത് മൂന്ന് തൊട്ടാണ് അപ്പച്ചി നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായത് നമുക്ക് വീട്ടിലങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ മഷ്റൂം മേടിച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ വെറുതെ വളരുമായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പം അതെടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് തുടങ്ങി കടയൊക്കെ അറിയുന്ന ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ജസ്റ്റ് മരിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷീ പോക്കല്ലേ ഇതിനെ വെട്ടിയിട്ട് കുറെ കൂടെ കുഞ്ഞാക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ മതിയോ ആ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ ഏകദേശം തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വരും അത് ഓക്കെ കണ്ണ് നേർന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി അച്ഛൻ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ ബാക്കി അച്ഛൻ അരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ പേർക്ക് മഷ്റൂം എന്തോ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും പലരും മഷ്റൂം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ മറ്റേ ഓ താ മഷ്റൂം കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ മഷ്റൂം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അത് അത് വെച്ചാക്കിയാലും സെയിം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ മുളക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അരിഞ്ഞിടാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മസാല സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഉള്ളിയും മുളകും ഇട്ട് വഴട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് അതിടുന്നത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുഴഞ്ഞ് ഒരു പന്ന പരിഭവം മുളക് എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര സ്മെല്ലടിച്ചിട്ട് അത് വേറും മുളക് അരിഞ്ഞു കുറച്ച് പീസ് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടു ജസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോ ഒരു ഭംഗിക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നേയുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറുന്നില്ല ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ദേഹം കഴുകി കാരണം എനിക്ക് ഇത് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അൻസിക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ യാ അങ്ങനെ കുറേ എല്ലാവരും കുറച്ച് തിരക്കായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഈ സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മഷ്റൂം എത്തി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക എ
പേഴ്സണലി അതാണ് ഇഷ്ടം നമുക്കിവിടെ സർക്കിൾ അവരെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓണിയൻസും ഗ്രീൻ ചില്ലീസും ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അത്രയും ബ്രൗൺ ആവശ്യം ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കും മഷ്റൂം പെട്ടെന്ന് വെന്തങ്ങ് കുഴകുഴാന്നായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയിലോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ആ നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയിൽ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചനാണ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി നമുക്ക് മഷ്റൂം ഇടാം മഷ്റൂം ഇടാം നമ്മൾ തീ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം ഇടുന്ന ടൈം ഇത് ഇതുപോലെ ട്രിപ്പൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോയി കുറെ മസാലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതെന്തായാലും വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ അത് പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വിക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഒരു മസാല ഒരു പൊടി ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കുറവില്ല പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി എല്ലാം മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് ഓണിയൻസും ഗ്രീൻ ചില്ലി മഷ്റൂമും മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ വിച്ച് സീസിലി അവൈലബിൾ ഇവിടെ ഏത് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിൽ പോയാലും കിട്ടും പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും കാണും എയർ ബി എൻ ബി ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പൊ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനല്ല ശനി വെച്ച അമ്മയായിരുന്നു അല്ല അതിന്റെ പോക്കറ്റ് തന്നിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉള്ളവര് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അത് വെളിച്ചെണ്ണ അറിഞ്ഞുവിടാത്തവർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത് രണ്ടും അപ്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മണം പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഫൈവ് ആ ആ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പം ആ ഒരു വെള്ളം മൊത്തത്തിലൊന്ന് പോയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെന്താ മേടിക്കാത്ത ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ചില കടകളിൽ അത് അഫോർഡബിൾ അല്ല അച്ഛ അഫോർഡബിൾ അല്ല സോറി അവൈലബിൾ അല്ല സോറി തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി അവൈലബിൾ അല്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കാരണം മഷ്റൂമിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു ബട്ട് ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോ ജസ്റ്റ് ആ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു തിക്ക് ഒരു ഗ്രേവി ഗ്രേവി അല്ല ഒരു തിക്ക് ഒരു സംഭവം ഒരു സെമി ഗ്രേവി ഒരു സാധനം തൊണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ അതെ അപ്പൊ അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇഷാനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു പോയി ഇഷാനിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ റൂമിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓസി നീ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കോ ആ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരി ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാ അച്ഛനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു ഇഷാനി വെണ്ടയ്ക്കയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതിനും കൂടെ ടൈം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ആ ചോറുണ്ടാക്കിയാലല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനെ കൊള്ളുക ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കഞ്ഞി ഓൾറെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് പക്ഷെ അത് അത്ര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ശരിയാവത്തില്ല ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിലും മഷ്റൂമിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മള്
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം അധികം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ഒരു ചൊവ്വ ആയിരിക്കും ആ മതി കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു സ്പൈസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും ആവാറായി ഈ ഒരു പരുവത്തി ഇരിക്കുന്ന അനിഷാനിക്ക് കിട്ടും ചെറിയൊരു ക്രിസ്പും വേണം എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇതും മഷ്റൂമും ഒക്കെ ഒന്ന് ടേബിളിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാം ടേബിളിൽ ബേബി സ്പിനാച്ച് അച്ചാർ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ മിൽക്ക് വരട്ടി മഷ്റൂം മിൽക്ക് വരട്ടി പിന്നെ അരി എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ <laughs> 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 കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കൂടുതല ഞാൻ ചോറിന്റെ കൂടെ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു സംഭവം ചോറിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കിച്ചിട്ട് എന്നാലേ കൊള്ളാവും ഇഡലി ഹൻസ് മഷ്റൂം കഴിക്കോ നല്ലയാ ഇഷാനി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാരെയും കൂടെ എടുത്ത് ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഇടും ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചോറിന്റെ കൂടെ കൊള്ളാവോ ഹൻസ് കഴിച്ചോ ഹൻസുവാണ് മെയിൻ ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ്ലാവോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇട്ടു ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഉപ്പ് മാത്രം ഉപ്പ് മാത്രം ഉപ്പ് മാത്രം വേറെ ഒന്നും ക്രഞ്ച് ആണല്ലേ കുറച്ച് മനപ്പൂർവ്വം അങ്ങനെ വെച്ച ഇഷാനി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അങ്ങനെ എന്നെ ആക്കണം ഒരു ശബ്ദമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കുറച്ചൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കട ഷാനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും കുറച്ച് മഷ്റൂമും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുമോ സോ ദാറ്റ് അവള് വരുമ്പോ ഇത്രയും കൂടെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇഷാനി വന്നിട്ട് അവൾക്ക് ചോദിക്കാം അവള് വരുമ്പോ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം
ഇനി കുറെ നേരമായിട്ട് വരുന്നില്ല നിന്നെ കൊസറാണെങ്കിൽ എടുത്തോ പഞ്ഞിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ അമ്മ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ആക്കിയത് നല്ല ടേസ്റ്റാ എനിക്ക് കുഴഞ്ഞ ചോറാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബട്ട് കുഴഞ്ഞ ചോറും കൊള്ളാം ചൊറിയൻ റൈസ് ചൊറിയൻ ഓക്കെ സോ ഇഷാനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അവള് വന്നു കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവൾക്ക് അവളുടെ വ്ളോഗിനകത്ത് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നെ എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചമ്മി വന്നു എനിവേസ് അവൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ കുട്ടി ക്വിക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ സി യു ഓൾ സൂൺ അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അമ്മു ഇഷാനി ഹൻസിക്ക ബുക്ക് ചെയ്ത ചില ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ വ്ളോഗ് എടുക്കട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത് കയറി ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഐ ഡോണ്ട് നോ സോ യാ സി ഓൾ സൂൺ